，这是我车，我还是你店主呢。那你减一万块钱，我就闭嘴。你这个人怎么回事？钻钱眼里了。哎，我就不明白了，人家的大路虎你不坐，你坐我车干嘛呀？哎呀，你别管了，你赶紧帮我甩开他。大姐，你睁开眼睛好好看看，人家那是大路虎，我这车我开散架都也开不过他呀。你想办法呀！啊，行行行，行，别后悔啊。说干什么活儿？咱们公司是干什么的？你不知道啊？我知道呀。害怕了？不害怕，你回去吧。没有，你才害怕呢。我到了啊。谁吓你了？我这……哎，行了啊，咱闹也闹够了，快回去吧。给你的豪华跑车打电话，让他接你回家。不是，我现在怎么回去啊？白浪，白浪，白浪非要强烈要求跟着我吗？这么一会儿就掉队了。我我走累了，你过来扶我一下。洗好了，能走了。嗯。姐姐，我真有正事要谈啊，要不你先回吧。你你让我怎么回去啊？服了你了。待会儿见上人别乱说话啊，别给我搅和了。干什么？松手！看你多棒！哎呀，什么？哎呀！行了行了，松手吧，有光了。
，你也是，人家女儿刚去世，你就跟人家谈生意，是残忍了些。最亲近的人离世，每个人都难以接受啊，也不愿意接受这个现实。但我就是做这个工作的，光有同情和眼泪是不够的，我们能做的。就是尽量的理解和接受家属的情绪，帮他们做好善后工作，让逝者安息，这才是对他们最大的抚慰。这回指导作业我多难了吧？白浪的工作看起来挺容易的，原来背后还有这么多的心酸。死亡是谁都不愿意面对的事儿。婷婷只有八岁。他的父母该有多难受啊姐，你琵琶弹的真好，我我在外面都被震撼到了。来来来，坐坐坐。嗨，不是我说什么，这在咱们威海啊，要说琵琶，我要说我是第二，就没人敢说是第一，是吧？那我冒昧的问一句啊，啊，你琵琶弹的这么好，为什么要去美容院工作呀？哎，这不是为了养家糊口吗？房里工资又低，演出又少，现在谁还听明月啊？都过时了。哎，你一个年轻小姑娘来我们团里干什么？哎，今天给你姐掉个底啊，是不是来了就要走了？不是，我是真喜欢吹唢呐。我给姐交个底吧，我是来蹭排练室、蹭演出的，但我没想到没有演出。解析你了啊，就看你眼睛这小眼神啊，喜欢音乐的样子，那跟姐当年是一样一样的。哎，这么晚了你来干嘛呀？嗯，我就是有点心里不舒服。我今天在医院遇见了一个才八岁就车祸去世的小女孩，看她爸她妈实在是太难受了，那么伤心。但我又帮不上什么。
啊！撒 K， 撒尖儿，还有谁？还有撒尖儿，那可不。完了吧？怎么样？撒二，又撒二，让我合上。牛牛，那牛牛牛牛。你们别玩了，赶紧起来干活了。干什么活儿啊？周婷的追思会，不是他几点了就开始说梦话、啊？我没说梦话，我刚刚去找他父母了。周婷的妈妈愿意给我们一次机会。牛呀，大姐，这你都能谈下来？不是他说啥你都信呢？啊！我告诉你，我一手大王，我今天就让你走不了。你看，来，快快快，来了。亲爱的周婷小朋友，谢谢你，给我们带来了最温暖的记忆。更愿天堂的你，快乐成长，永远健康幸福。顽童不再荡秋千了，秋千架空在哪里？让我们吹奏所有的木管乐器，送他到图画的边界。吴迪，谢谢你和白浪把婷婷的追思会办得这么好。婷婷喜欢安静，这种形式，对于我们来说，就是最好的告别。我跟他爸爸，都很欣慰。你们满意就好。跟我们这行的不说再见，二位节哀。谢谢。太伤心了。你说人为什么会死啊？婷婷她才八岁啊。这就是生命的无常。这行干多了，你慢慢就习惯了。你现在是不是对人的生老病死都习以为常了？觉得没什么特别的？你知道明天和意外哪个先来吗？人只有珍惜当下，开心活着才是最大的意义，懂吗？走吧有巧克力，谢谢。嗯，哎，等会儿，那个那什么，我包里巧克力好像吃完了，那个没没有了，没有。哎，哎，哎，别抢！哎，钱哪来的
这是我。你在演？那那什么钱？什么什么钱？你在骗我？昨天客户刚给的尾款，才三千。不是说好了每一笔都要分的吗？你为什么不告诉我？你懂不懂规矩啊？这这每笔钱得先入账，入完账扣除成本才知道剩多少、啊。什么扣除成本啊？最近每一笔单子我都清清楚楚的记得，就没有这笔尾款，你就是背着我干死活。这三千块钱，我收下。哎，我不是，直接抢啊！那你好歹你得给我写个收条吧？我会写收条的。对，刚子，你用那个抹布好好给沈老板擦一擦。沈总，要不我给您擦擦，你别着凉了。擦什么擦？赶紧给他打电话，让他回来。躲我是吗？我告诉你们啊，躲得了和尚，躲不了庙。他后背上还有块海带。什么海带？哪来海带？沈总，要不然您先喝点水。我不喝水。浪哥，浪总，哟，沈总来了。刚洗完桑拿。洗什么桑拿？洗什么桑拿？退船。沈总，你开玩笑呢？开什么玩笑？开什么玩笑？当初说的好好的啊，说客户会一堆一堆的往我们这儿扎，骗子！就你那艘破船，刮风漏风，下雨漏雨，客户一看见就让我退钱，把定金还我。沈总，你自己留不住客户，跟我有什么关系啊？我怎么留不住客户啊？谁留不住客户啊？我今天刚谈了一项目，一出海就碰见刮风啊！就你贴那个破塑料纸地板都让你给刮跑了，我差点刮到船底下去。我，你看我这裤子都给刮破了，赔我裤子。沈老板，那塑料地板是我铺的，你还好意思说你？沈总，你这裤子得是个名牌吧？这保真吗？好几千呢，多新鲜！你别岔开话题。我自从租了你这破船，不但一分钱没挣啊，活费费、油费、工人费，我还赔了好几千。你把定金还我，那不行啊，沈总，咱都签合同了，说好了一年，哪有一个月就退的？你退不退？退退不了。那好，那我现在就给张三、二虎、冯四打电话，我告诉他们是谁把他们客户给撬走的。你这有点不地道啊，老。我再找几个枪手，我天天在网上给你们打差评。我再把你们骗我这事儿宣传宣传，就咱们这个小城，我看谁还敢来你们这儿？行了行了，别磨叽了，服了，退你退你，今天就退，一分钱都不能少。啊，行，我告诉你，气死我了。沈总，你慢点啊，沈总，我慢点，我我知道，没这味儿，你不能退。得了，还要砸手里了。终于可以歇一会儿了，这一上午给我忙坏了。挑什么事儿啊，这么着急？嗯，有个事儿我想问问你。问呗。听说威廉追你啊？啊？就这事儿啊？什么意思？你们俩不会真好了吧？你干嘛不跟我说呀？你至于的吗？这么着急？你快说，怎么回事？哎呀，我妈跟她舅舅认识，然后就安排我们两个相亲了。那我怎么听说威廉天天追着你呢？我听谁说的呀？不是你快点说，我着急着呢。<笑>没有啦，我不喜欢他，他也不喜欢我，我俩永远都不可能。好，那你保证以后永远不会跟我抢他。我就一个男人嘛，我向冷面发誓，别说威廉了，就是个踩着七彩祥云的齐天大圣，我都不跟你抢。那我就放心了。我今天听夜店那帮人说你是威廉女朋友，给我吓得一身冷汗。我心想，我这好不容易看上个条件满意的，这还没出手就变成了闺蜜的老公，我能不害怕吗？我说。
。七哥，给我也来一份冷面加肠加鸡柳全套的，我要压压惊。好嘞。就这么就把钱退给他了，哎，那这沈德宝说退就退，说买就买，哪有这样的呀？什么人？什么人啊？这是什么人？我定金都退他了，还揭我老底儿？哎呀，这个沈德宝，他就是个坏人，太坏了。那那。咱们就这么认了。人不犯我，我不犯人。敢欺负我，这事没完。你说吧，浪哥，咱们怎么办？你帮帮我，就这站在那儿。这点懂音乐的人是真是搞对象吧？要不然谁有那劲头听你老是吧？就是。哎，你知道谁家的不？别帮我。不知道。啊，我跟你说啊。哎，穆迪